venner. I dag, det bliver en mega, mega, mega spændende dag. Det siger vi tit, men i dag der er den ekstra spændende, ja. fordi vi skal nemlig lave en retake på en af de tidligere challenge, som vi har lavet. Bombarda vs. Gennemløb. Sidste gang, der gik det ikke. Man kan ikke sige, at det gik fremragende, fordi vi fangede vi fangt ingenting. Vi fangede et par hornfisk, men ja. det er ikke dem, vi kom efter. Overhovedet ikke. Æm, så, så siden der, der har vi sådan lidt snakket om det her, og, og det er faktisk et spørgsmål, vi også får tit det her med, mm. hvornår bruger I Bombarda, hvornår bruger I Gennemløb, hvad er mest ja. effektivt? Det her, det bliver en Bombarda vs. Gennemløb. Øh sen efterår yeah. edition. Yeah. Vandet det er stadigvæk varmt, altså festen tror stadigvæk ud, at det, det, altså, det er bare almindeligt efterår, selvom vi lige så stille begynder at bevæge os hen mod noget, der ligner vinter, så, så i hvert fald på kalendermånederne. Ja, yeah, vi står i november nu her. Det er jo sådan rimelig blæsende faktisk i dag. Yeah. Uh, nu står vi også lige i vindsiden, og der er sådan rimelig godt med, med små bølger på, hvilket er perfekt. Ja, det ser spids ud, det gør det virkelig. Som altid, så skal vi lige have fundet ud af, hvem, hvem det er, der starter, starter med hvad. Og... og som I nok ved, så er Anders, han er sindssygt god til uh, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ja. Sten, saks, papir. Nu. Ja. Nej. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, den her lille... Det tænker jeg faktisk bare, at vi skal... Det Ja, lad os gøre det. Okay, bedst ud af en. Bedst ud af en. Godt. Sten, saks, papir. Var det ikke Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid vinder over Anders, men jeg kan godt lide det. Det er synes femte gang i træk eller sådan noget. Ja, men jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg skal have lidt med Men det betyder, at jeg faktisk må starte med at vælge. Og jeg tror faktisk, her når vi kommer hen på efterår, så tror jeg faktisk godt, at fluen, altså Bombarda, det kan, det kan rokke nogle fisk. Ja. Så som altid, så sætter vi et stopur, mm. en team, ja. så bytter vi rundt. Ja. Så det vil simpelthen sige, at jeg starter med Bombarda, mm. Anders har startet med gennemløb. Ja. Lad os få rækket op. Nu inden vi kommer hen til spottet, som er det første spot, det ligger faktisk lige herhen. Der har jeg faktisk bare valgt at række op her, fordi jeg tænker, når vi kommer derhen, så skal vi bare være klar. Vi kommer over til at ligge og drive meget i dag, så det gør også, at når vi kommer hen på et spot, så skal der bare kastes fra, altså fra første sekund. Så jeg er egentlig lige gået i krig i min lille flueboks her med rejefluerne i. Og jeg tænker simpelthen, at der er både fordele og ulemper på den her årstid. En af fordelene er, at lige meget hvad man vælger i flueboksen, så kan det potentielt fange en fisk. Ulempen det er, at der er rigtig, rigtig mange fødeemner derude. Så man ved ikke lige præcis, hvad havet den vil have på, på den pågældende dag. Men jeg har dykket dybt. Og så har jeg simpelthen fundet den her lille koverbasse variant. Det er simpelthen sådan en lille tangloppe flue, og det er super, super effektivt, altså på næsten alle dage af året. Så det bliver simpelthen den, den første, jeg kommer til at køre derhen og så på et 15 rams Intermediate Bombarda. Håber, det kan fange den første fisk. Så er den startet med Bombardaen. Så jeg kommer til at fiske med det gennemløber nu her. Og jeg er altså lige legnet lidt forskelligt frem, som jeg ikke kommer til at fiske med. Nu har jeg den allerførste team. Og jeg har fået godt styr på min sandeels i, uh, i walleren her. Og øhm, jeg tror ikke, det bliver en sandeel her til at starte med, fordi at jeg har været hovedet et par, par dage før og fisket lidt. Og der havde jeg faktisk noget rigtig godt fiskeri på noget øhm, rotationsblink. Så øhm, jeg tænker faktisk at starte ud med noget råt. Og um, det var det, jeg havde succes med sidste gang her. Vandet det er altså spritklart herude, um, så jeg vælger en ro med en, en lidt afdæmpet farve. Um, sådan noget, sådan noget som, som den her i hvert fald. Og det er jo lidt underligt at skulle vælge det, når man har så mange flotte farver <laughs> at vælge imellem i sin, i sin marber her. Um, og så vælger man simpelthen bare en, der er helt ro. Altså det, um, man, man skal bare ikke undervurdere det. Det fandt vi også ud af fra, fra Sjællandturen. Der, der var der så altså ro den allerførste dag, der bare leverer. Så um, jeg starter ud med, med en ro nu her, og hvis det ikke giver fisk i hvert fald, jamen så tænker jeg at ryge over på, på noget, på noget kover som det her i en, i en Savage Gear Seeker. Så burde det kunne levere en fisk i hvert fald. Så, um, men nu er vi lige, vi ligger ved første spot nu her, vi er ude i båden, og vi kommer bare til at drive henover og så uh, afsøge noget vand på den her måde. Det bliver utrolig spændende, fordi forholdene de er bare super lækre lige nu. Så vi skal bare i gang med at fiske og få sat den her challenge i gang. Det er helt nødt. Fisk! Ja. Den første på gennemløberen. Woo! Og der er virkelig, altså der er, der er, der er taget. Jeg har taget øh, tre kast, tror jeg. Så det her, det tegner til at blive meget bedre i dag. Lidt at touch, er det ikke okay her? Den er fanget nu. Øj. Så, og den er ikke, det er ikke en særlig stor fætter. Men øh, den tæller. Og de er også glade, og de er også glade. Så, røg den sted i hvert fald. Men lille fisk, der er flere af dem. Der er de går i stimerne nu her. Så det er bare med at klø på. 1-0 til gennemløber.
på den her tur, nu hvor vi fisker og gennemløber VS Bombarda, jamen så har vi altså valgt at tage udgangspunkt i, i noget fjordfiskeri. Og de pladser, vi fisker i den her fjord, de består sådan set af, af lidt forskellige bundforhold. Lige nu, der fisker vi hen over en bund, som består hovedsageligt af sand, men indimellem så er der altså også nogle tankbuske, hvor fiskene de elsker at gå og, og små sig tykkere, tykker og med det i, i alle mulige små. Det kan være kutlinger og små rejer osv. Så, videre. så øhm, det er udgangspunktet lige nu i hvert fald. Det er, at vi fisker hen over det her sandbund med, med pletvis øh, tang. Senere hen, så kommer vi til nogle muslingebanker øh, og, nogle, og nogle større tangbælter, øh, som bliver utrolig interessant at se, om de holder fisk. Så øh, lige nu, der er det her øh, udgangspunktet, det er noget sand og pletvis tang, og så må vi jo se, om det ikke holder en fisk eller to. Nu har alarmen egentlig lyttet. Det vil sige, at jeg skal til at skifte over til Bombarda. Og Bombarda er ikke min favorit at fiske med. Blot fordi jeg synes, det går lidt langsomt. Og jeg kan godt lide, at når der er lidt mere fart, og man kan nå at lægge nogle flere kaster og sådan noget. Men øhm, det er en del af challenge, så vi skal have sat en flue på. Jeg, har, jeg, valg, jeg vælger simpelthen lige at skifte flue fra den uh, sørme, jeg fiskede tidligere år til noget, som ser sådan her ud. Det er STF Regn øh, med nogle øh, hissige regøjne her. Og jeg tænker umiddelbart, at det, det er så godt at udslaget ind. Så jeg får lige sat den på, og så er det ellers bare i gang med at fiske med bombarder. Fisk! Sådan! Okay. <laughs> bombarder slår til. Helt ude i kastet, tæt ind ved land. Så kommer der altså en lille... Nu skal jeg lige have op, den er ikke stor. Men øh, det er fuldstændig lige møg. Fordi det er en... Øh, en fisk, som øh, giver Bombarda et point. Dejligt tyk fisk også. Så den skal jeg friden. 1-1. Men nu er Bombarda og gennemløber. Det kan være, at det bare handler om at finde fiskene nu her, så, så håber de bare. Men øh, vi må se, dagen er stadigvæk ung, og vi har masser af tid endnu, så vi klør bare på og krydser fingre for den helt store kommer også. Det er jo rigtig, rigtig godt gang i det fiskeri der, øhm, og jeg tænker altså, at jeg lidt skal skifte over nu. Jeg havde jo den her sandhild på i 15 cm, og fisken lige var altså bare hen lige at puffe til den. Så jeg overvejer lidt lige at se, om jeg kan få downsized lidt til et eller andet, der er noget mindre. Det kunne være en øh, kunne være sådan en helt lille øh, knægten her. Nej, jeg tror faktisk, det er stumpen det her. Det er selvfølgelig stumpen i sådan en uv 2 b her. Der er nogle virkelig fede UV-farver på den i hvert fald, så det kunne være. Nogle gange hjælper det altså lige at downsize, hvis de hen bare lige, bare lige at puffe til den. Så øhm, jeg tror, vi har kvarter tilbage, så det bliver lige sidste skud på den her time fra min på, på spindsiden i hvert fald. Håber, det giver fisk. Nu har jeg fået et par fisk på, på scf regn her efter bombardagen. Og så vil jeg lige hurtigt forklare lidt om, hvordan jeg fisker den her bombarda. Nu her, hvor det er blevet lidt køligere, så har jeg faktisk også øh, sat min indspænding ned. Det vil sige, at jeg ikke fisker lige så hurtigt, som jeg gjorde for, for et par måneder siden. Det går vældig langsomt med nogle gode lange spændstop, og så ellers lidt hurtigt ind, og så ned i tempo igen. Jeg prøver også sådan nogenlunde at efterligne, hvordan en reje den bevæger sig i vandet. Og øh, hvis man har set nogle under, undervandsoptagelser af rejen, jamen, så skyder de sådan underkroppen ind under sig selv og laver sådan nogle hissige spring i vandet. Så øh, det der med at have nogle spindstop, lige lade hænge, og så lige få den sat i gang igen og give det der skub, Jamen, så imiterer du også regnen bedst muligt øh, i dens naturlige bevægelser. Og det tror jeg altså virkelig har en, øh, har en øh, fordel, hvis øh, ørerne de er tricky ude på dagen. Det er at imitere øh, den naturlige, øh, naturlige fødeemne bedst muligt. Så det er måden, jeg fungerer fisker med det her bombarde, og der er der givet to fisk indtil nu. Øj, godt Anders. Mega nice. <laughs> lige, lige, lige da jeg kastede ud. Ej, hvor det godt lige at mærke, den tog helt ind ved. Altså, den tog vidderligt. Ja, lige foran stangspidsen, så... Ja. Endnu en til, til fluen her på vej øh, i nettet. Ja, endnu en til Anders. Endnu en til, til mig. Det er lidt af... Øh, ja, den er fanget nu. Er ikke stor. Så... Den er super flot. Det ligner, ligner nærmest en bækker, det her. Men det, det er typisk de her fjordfisk. Og nu skal jeg lige... Prøv se, hvor flot den er. Helt sådan øh, gylden i sig, ikke? Med sådan, med sådan en lille skær. De er bare så flotte. Så den får du også lige øh, friheden her igen. Og så fik vi lige en kontakt efter lang tids venten. Det, 
Det var tiltrængt, og øh, nu hvor vi faktisk skal se nogle andre fiskere her i området fanger fisk, så tænkte vi, nu skal vi også lige step, stemme tanden op. Det gjorde vi, og vi har fået en ekstra fisk til fluen, så lige nu er det altså 2-1 til Bombarda. Jeg tror, der står en op her allerede. Ja, der var en op, Anders. Ja. Så er der fisk. Sådan. Der var den sgu. Jeg tror ikke, det er en helt stor fisk, men det er heller ikke en helt lille ving. Det var altså bare på tide, at jeg også fik en fisk, synes jeg. Det var virkelig instant. Vi smuttede lige over på den anden side af af fjorden her, og så, øh, så kom der altså fisk. Ui, 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 ui. kan du blive der? Sådan der. Fin fisk her. Den får lov at, at glide ud igen. Bum. Ah, mega nice. 2-2 til gennemløber og til Bombarda. Og det var virkelig bare instant. Altså, den, jeg, tror, jeg tror, der var igen andre. Der er fisk. Der har jeg fisk igen. Det var da crazy. Men det er samme størrelse. Jeg tror faktisk, den er en lille, bitte, bitte, bitte my større. Ej, det er nogenlunde den samme størrelse. Men hvor er der bare mange fisk? Det var kast lige efter. Ui, ui, ui. Men der er bare gang i dem. Og det er altså også typisk nu her, når man finder de her skimer. At, altså, det er så altså virkelig friske fisk, og det er blanke fisk alle sammen, de her grønlændere. Hurtig afprøvning, og så få den lov at... Ups, de svømme igen. Nu tænker jeg lige, at Anders lige uh, tage et kast også, inden jeg taster igen, fordi det var godt nok bare instant, de kom her. Så vi har lige, vi har lige uh, droppet anker her, så prøver vi altså lige at se om... Nu, nu er det sådan virkelig muligt for at teste det her, fordi hvis vi, ja, for nu er der fisk. vi er lige derinde, så kan vi kaste begge to på samme tid, så må vi se, om vi hugger. Ja, jeg venter lige med at kaste, og så ja. tager vi et kast præcis begge to på samme tid. Ja. Fluer på ja. Er du klar, Anders? Lige derovre. Lige over, lige derovre. 1, 2, 3, go! Fedt, vi bare kaster på hver sin side. Men så må vi se. Jeg tror, du smelter en fisk lige om lidt. Det var lige der, hvor du kastede, hvor jeg havde en. Der var hook her. Der var del med hook her. Kom så. Ej, den er efter, ikke? Åh, oh, den var helt efter oppe. Åh, oh, der er to af tre. Åh, oh, nej. Har du også hook? Jeg tror, de tager alt lige nu. Skal jeg lige vente med at hive op til... Er du klar? Lige over. 1, 2, 3, go. Yes. De ligger lige ved siden af hinanden. Det er, det er sådan en rigtig challenge, det her. Men det har virkelig været instant nu her, at, at fisken lige er kommet. Og jeg så, at jeg havde, jeg havde nok fire følger efter eller sådan noget. De var helt oppe i overfladen. Den er lige ved siden af din nu også. Hvis jeg ikke får den her, så får du den her. Fisk! Ui! Lille fisk på bombardefluen, den er godt nok ikke stor den her. Det er lige før, jeg ikke engang synes, den tæller. Men øh, nu er det altså 3-3. Og den er bare slugt, den her flue. Men øh, Sådan. Bum. Lille fisk. Ud med den. Og vi rykker bare. Vi har bare sindssygt dejlig fiskeri. Så ja. Dage som de her, de går nok de er vilde. Jeg får godt nok af sol i øjnene, fordi at, øh, den skinner godt nok kraftigt nu her. Forholdene de er blevet noget anderledes. Det er næsten havblik. Altså det, den, den lille vi, vi befinder os lige nu ved, der er der næsten helt flat vand. Og det gør så også, at vi muligvis kan, kan dyrke noget spotfiskeri nu her. At vi kan se dem i overfladen, og der er lige en bølge, der brydes og så videre. Vi har ikke så mange timer igen. Jeg tror, jeg, jeg tror vi har to timer igen. Vi mangler stadigvæk den helt store. Vi har fået fint med fisk, og vi har mistet mange fisk også, så vi kan slet ikke klage over det. Men øh, for lige at toppe den her video her, så kunne det være lidt fedt, hvis vi, hvis vi vendte med at få, få den helt store. Det er det, jagten den går ind på nu. Det er bare at få dækket en masse vand. Håb på, at det kan lykkes i de her meget stille forhold, det bliver nu her. Og så, ja, kryds fingre for alt sammen. Det går op i en høj enhed. Vi får se. Så er det blevet tid igen, til vi skal skifte. Vi har jo fundet fisken nu, og det er bare mega, mega fedt. Vi har sejlet et lille bitte stykke op, så vi lige kan tage drevet ned igen, hvor vi fandt fisken her. Vi har begyndt jo at fange noget, endelig, på blink, eller på gennemløber. Men så ringer der vores lille stopur her, og det betyder, at vi skal skifte om igen. Så Anders han kommer over på gennemløberen, og jeg kommer over på fluerne. Og jeg har fundet rejeflueboksen frem igen, og jeg tror altså 
på noget, noget lidt mere med noget volumen på. Nu har det været små fisk, vi har fanget her, og altså det der med at stå og fange en masse små fisk, det, det, det er ikke så fedt i længden. Så, så jeg tænker, hvis vi nu så lidt, går lidt op i størrelse, øhm, prøver noget sådan en klassiker som, som pattegrisen i sådan en, øh, en pink eller salmonfarve, som, som den her den hedder, det burde altså kunne, kunne plukke en enkelt stor fisk, det, det håber jeg i hvert fald. Så jeg smækker over på den her, så tager jeg en time mere med Bombarda. Så er det min tur til at komme over på, på gennemløberen igen. Det bliver dejligt at kunne, kunne fiske lidt hurtigere nu her. Det, det går ikke så hurtigt med det Bombarda, der jeg godt lige at få afslykkende. I masse vand i hvert fald. Så det, det bliver det rå blink nu her, som jeg kommer til at køre med. Og ja, det, altså, som vi så før, når vi har fundet fiskene, så virker det som om, de bare, de bare klapper til den. Men øhm, nu må vi se, om øh, lige pludselig godt være det her træk her, det så kun bliver fluen, de vil have. Eller modsat. Så det bliver spændende at følge. Nu har jeg altså lige haft fisk efter. Første gang, der kom den egentlig bare og smadrede et par gange på, på fluen, man blev ikke kroget. Jeg troede egentlig bare, det var noget siv. Og så næste gang, så kom der bare trykbølge. Men sjovt nok, så var det ikke efter fluen, det var faktisk efter bombarderflåde den her gang. Og selvom de her bombarderflåde, de jo er glasklare og altså noget mindre visuelt end for eksempel pattegrisen, som jo er lyserød her, så er det altså det var nogle gange det der helt, øh, helt neutrale, som fiskerne også bare jager. Og øh, den her fisk, den vil i hvert fald have bombardet. Havde der været en krog på, så er vi sgu sikkert få den. Men øh, næste gang så håber jeg bare, at den tager fluen i stedet for. Men nu har vi i hvert fald lige fundet nogle fisk, om ikke andet, så vi lige smidt anker. Ja, og så får Anders fisk. Hvor er det smukt. Øj! <laughs> det er en... Oh, det, er, det er en stærk lille fætter. Den er ikke så voldsomt stor. Det er samme størrelse alle sammen, men altså det er det, er det her grønlænderfiskeri. Størrelserne på dem, de er altså ikke vanvittigt store. Man kan være heldig at få nogle med op omkring de 45-50, men øh, lige nu der hygger vi os med, med gennemsnitsstørrelsen og kommer ind her. Det er sådan en fætter her. That's a wrap. Det bliver simpelthen enden på i dag. Ja, langt meget blandet dag. Altså det... Jamen, det, det er jo helt vildt. Vi har haft så mange forskellige forhold i dag. Vi har haft sol, vi har haft bølger, vi har haft helt flat vand, ja. overskyet blæst. Ja. Altså... Og det blev så en sejr til gennemløberen. Ja. 5-3. 5-3. Ja. Det er jo ikke sådan en helt vildt prængende sejr. Det er bedre end sidste gang, vi lavede den her challenge, hvor, det, hvor vi ikke fangede noget som helst. <laughs> så allerede der er det bedre. Ja. Men jeg tror, at den store konklusion i dag, det må være det her med, at det handlede faktisk meget mere om at finde fiskene, end det handlede om, hvad man præsenterede for dem. Ja. Det, var, det var som om, at der var lange døde perioder, hvor vi virkelig havde meget opsøgende fiskeri. Mm. Så lige pludselig fandt vi nogle af de her grønlænder steamer, ja. og så kom der altså bare fisk på fisk. Og ja. vi havde rigtig mange hug. Ja, virkelig. Altså hvis vi har fået alle de fisk, vi også har mistet, så har det været endnu vildere. Men ja. altså, de, de fisk, når vi fandt dem, så de huggede altså på det hele. Om det var, mm. vi har skiftet lidt blinke i løbet af dagen og fluer. Mm. Altså når vi har fundet en steam, så de taget det uanset. Ja. Det er ikke bare fordi, der var et blink, der bare stak af eller en flue. Så det må være tippet herfra ja. i hvert fald. I den vinterperiode, vi kom ind i, find fiskene mm. som det første, og så kan man begynde at eksperimentere ja. med ja. bombarder eller gennemløb. Ja. Det bliver i hvert fald alt for i dag. Vi takker af og takker tusind gange for, at I gad at se med i den her lille challenge, som vi jo har lavet en gang før, ja. dog uden fisk. Så det var noget bedre den her gang. Det var det. Alt grejt, vi har brugt ja. i dag, det har vi linket nede i beskrivelsen. Yes. Det er både stænger, hjul, endegrej, bombarder, fluer, hele mulvitten. Så kan I gå ind og støtte os inden for webshoppen. Det er jo det. Så endnu flere film. Ja. Det vil vi så gerne. Vi elsker så. at være ude. <laughs> det er bare dejligt. <laughs> tak fordi I så med, og vi håber vi ser jer i nogle af de næste videoer.